はい皆さんこんにちは今日は割合の勉強をしたいと思いますでねなんでだかわかんないんだけどこの割合からね算数が苦手になっていく子が多いんだねそれは例えばさ2倍って言われると簡単にわかるでしょねだけど8分の3って言われるとちょっとえー、って感じになる子が多いみたいなんだよましてやパーセントとかね部合とか呼ばれるものを出されるとどんどんどんどん混乱してくるだしねでもね同じ数なんだよな。はいということで今日はねある分かりやすい数が出てきたら簡単こっちの数が出てきたら難しいそういう考え方をやめてねもう素直に全部同じ数なんだな1と言われても100と言われても1億と言われても8分の5とか言われても全部同じ数として友達になるんだなっていう感覚で見てちょうだいね。でまず割合の表なんだけど、まあ、これは一つ全部覚えてねってことで、まあ、本編では細かく説明したけどね、はい、今日はこれちょっとちゃんと覚えてほしいという意味で一覧表を載っけときます。ね、100分率で言うと 1% っていうところ。これが 0.01 や100分の1に当たるんだよってことね。はい。そして何割何分何輪とか、えー、そういったところもきちんとね、この表を縦に横に全部変換、ね、移し替えることができるような状態にしてください。で、今ここで強調したいのはこの 1%。ね。これが100分の1に当たる。0.1、01に当たるってことがこの横の表に書いてあるわけだけど、これちょっと印象付けたいと思う。ね、パーセント印象付けようはい 1% ってどんな大きさだっけうん100分の1だよね100分の1ってどういう計算をしたのかなうん1割100だよねここ言えない人やばいんだけど大丈夫1割100いいでねこの割り算のマークをこう書くことがあるんだなこう書くことがある例えばメールとかで1、えー、っとね、ちゃんと打て、100分の1って打てないとき、ね、これで分数を表してる。ね、えー、っと、早さんときとか出てくるよね。この記号を書いて、毎字とかね、時速を表したり、えー、そういう記号、これ割り算をしたマークなんだよね。はい。で、これをね、英語で読むとこれね、パーって読むの。面白いね。ね、向こうの外人さんは割り算のことをパーって言うんだね。はい。で、この100っていうのはね、英語で言うと、セントって言います。ね、お金でセントってあるでしょ、ね、100セントで1ドルになるとかそ,そんなのがあるよね、はい、だからパーセントっていうのは100で割ったんだぞってことを意味してるわけだな、ねはい、でねこの記号ねいつの間にか毎回毎回この 1% パーセントっていうのを書くのが面倒くさくなっちゃったらしくてなんとなんと1を省略するようになっちゃったんだね、はい、そうするとこんな記号になっちゃったなんかちょっと違うものが出来上がってきたよねでなんとなんとこのねゼロがねこの棒をねパーをね飛び越えてピョーンってこっち来ちゃったはいそうするとこんな記号になるよねはいということでこれでパーセントっていう記号ができたんだぞとこういうふうに印象付けといてねうん本当はねなんかねラテン語が元になってできてるっていうのが本当のことみたいなんだけどいいんですパーセントっていうのはパーセント100で割って100分の1で1なくして飛び越えてこんな記号ができたと覚えとけば一石二鳥だからね、えー、ちゃんと意味が入ってくるんでこれで覚えといてちょうだい。はい、でで割合の入り口「の」に注目しようなんか国語の授業みたいだけどこれ助詞の「の」じゃないよ算数の「の」だよ。ね「はい、の」に注目するって問題をちょっとやっときます。はい。100円の3倍はいくらですかね。はい。もう嬉しくなってきて、ここでドヤ顔してる人いないうん。これでも簡単だよね。100円の3倍は300円です。なんで簡単なんでしょうね、この問題ね。はい。そうです。君たちはいつの間にか、こののが掛け算であることを、小さい頃、おそらく小学校低学年の時に、スッと体に受け入れてるわけだよね。だよね。はい。のは掛け算。であれば、他の数字になったって一緒じゃん、この3倍が。だよな。ということで、例えばこんな問題。600円の 8% はいくらですか同じでしょ全く。で、この 8% を嫌がらなければいいよね。8% ってどんな大きさかっていうと
100分の8とか 0.08 だよね、はい、その直しができるかどうかが最初の表でちゃんとお友達になっておけよってことね。はい、ということで「の」に注目すれば、はい、600×0.08 で答えが出るよね。うん、ここはいいでしょトントンと。じゃあ3番どうよ。ね、四角円の6割は72円。これも同じでしょうん。いきなりさ、かっこつけないで、これそのまま素直に式にすればいいわけじゃん。四角使って。だよね。四角円の、のは掛け算。0.6。これ6割のことね。はい。これが72なんだよってことで書いてあげれば、はい。0.6 倍して72円になったんだから割ってあげれば答え出るよね。はい。ということで、この式で答えが出るわけです。どうだいこれ。1番と2番と3番が別の問題に見えちゃう人が苦手になっていくよ。うん。全部同じなんだなって分かってくれれば、その先の相当算とか還元算とかいろんな問題に通じていくからね。いいね。はい、ということで「の」に注目して「の」は掛け算なんだっていうのが割合これが割合なんです。いいねだからまあその学校とかあるいは、ね、塾の先生が比べる量とか元にする量とか割合とか難しい問題を言い方をして分かんなくなっちゃった人がこのビデオを見てるとします。そうすると今までの忘れてください。今までに習ったことを忘れてください。のは掛け算。ね。これだけで答えが出せるのは割合だから、これはもう苦手とか言ってらんないからね。頼む。ここできちんと、えー、数とお友達になるってことを先生と約束してちょうだいね。はい。じゃあ今日のワンポイントは以上です。